Wakala ya serikali mtandao e-government agents ni taasisi ya serikali iliyoanzishwa mnamo mwaka 2012 kwa mujibu wa sheria ya wakala za serikali namba 30 sura ya 245 ya mwaka 1997 ambapo mwaka 2009 na 2011 kulifanyika marekebisho na kanuni zake ikiwa ni pamoja na kupewa majukumu na mamlaka ya kuratibu na kusimamia utekelezaji wa serikali mtandao kwa taasisi za umma. Aidha, serikali mtandao ni matumizi ya teknolojia habari na mawasiliano, yani tehama, katika taasisi za umma kwa lengo la kuboresha utoaji wa huduma na taarifa kwa umma kwa haraka na kwa gharama nafuu. Majukumu ya wakala serikali mtandao ni kuratibu na kusimamia uh, matumizi ya tehama ndani ya serikali. Utendaji kazi wake ule wa kila siku tunapotumia tehama nasema ni serikali mtandao. Kwa hiyo kwanza wao kuboresha utendaji wao kazi ndani ya taasisi lakini ambayo matokeo yake pia wanaboresha utoaji huduma kwa wananchi na kwa urahisi kwa hiyo kwa upande wa mwananchi na zile huduma zinaweza zikawa zinamfikia kwa njia rahisi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo ya awali au kuliko ambapo hutatumia matumizi ya hutatumia tehama sisi tuna maeneo matatu kimsingi la kwanza ni kushiriki katika utengenezaji usanifu na utengenezaji pale ambapo tunatakiwa kushiriki la pili tunaipitia hiyo mifumo kuona kwamba usalama wake uko vizuri kabla hajaanza kutumika. Na sehemu ya tatu tunatoa uh, sehemu za kuhifadhi mifumo. Maana tuna government data center ambazo zinasimamiwa na uh, wakala serikali mtandao. Lengo kuu la kuanzishwa kwa wakara ni kuratibu na kusimamia utekelezaji wa serikali mtandao kwa taasisi za serikali ili kuhakikisha taasisi hizo zinatumia teknolojia ya habari na mawasiliano yani tehama katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku ili kuongeza ufanisi, uwajibikaji na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Taasisi ilikuwa haipo. Kwa hiyo um, 2012 ndio ilianza rasmi. Kwa hiyo kikubwa cha kwanza kabisa ni ujenzi wa taasisi yenyewe kwa maana ya kwamba kupata wataalamu wa kutosha wenye weledi. E, kwa hiyo ndani ya miaka mitano hii tumeweza kuwafundisha, kufanya mentoring na kuandaa ku, kusimamia na kuratibu matumizi ya tehama ndani ya serikali. Lakini la pili pia tumeweza kujenga Uh, mtandao wa mawasiliano serikalini ambao unaunganisha taasisi zaidi ya hamsini hadi kufikia Desemba uh, mwaka 2017 uh, kwenye mtandao mmoja hivyo kurahisisha mawasiliano ya kati ya taasisi moja na taasisi nyingine lakini kwa kutumia ushauri na kutoa msaada wa kiufundi E, ndani ya miaka mitano pia tumesaidia taasisi mbalimbali katika kurekebisha mitandao yao ya ndani ya taasisi. Eneo la tatu ni katika ku, kutoa ushauri na msaada wa kiufundi. Ilibidi pia tuweke viwango na miongozo. E, kwa kushirikiana na Wizara Mama, Ofisi ya Rais Utumishi, tumeweza kutengeneza viwango na miongozo ya hayo matumizi ya tehama ndani ya serikali ambayo ukitembelea tovuti yetu utasikuta pale. Viwango na miongozo hii imesaidia sana taasisi za serikali katika kuhakikisha kwamba uwekezaji e, wa tehama e, na matumizi ya tehama ndani ya taasisi zao sasa unaendana au unakuwa katika misingi ambayo utasababisha dhana nzima ya serikali mtandao kutokea. Nne tumeweza pia ku jenga vituo maalum vya kuhifadhia mifumo shirikishi mifumo mikubwa vituo vya data ambavyo vituo hivi viwili vikubwa vya serikali vinafanya kazi kwa kushirikiana na kituo kikubwa 
cha taifa cha kuhifadhi data national data center kwa tuna government data centers ambazo zinafanya kazi kwa karibu na national data center vituo hivi vinahifadhi mifumo shirikishi na hivyo kuwezesha service au huduma mbalimbali za serikali mtandao kupatikana wakati wote lakini pia katika kuachieve zana hii pia tumekuwa na government mobile services au applications kurahisisha uh, zile huduma ambazo zilikuwa zinapatikana kwa njia ya kawaida kutoka kwa interface za serikali ziweze kupatikana kupitia simu za mikononi kwa hiyo mfumo ule ambao unasimamia utoaji wa huduma hizi kwa njia za simu za mikononi nao pia umeweza kubuniwa na kutengenezwa ndani ya miaka hii mitano kwa hiyo unapopata sasa huduma zilizorahisishwa kule NHIF, EURA, wananchi kutoa nani taarifa za matukio ya rushwa, tukukulu eh, na kadhalika ni zote hizi zinatoka katika eh, huu mfumo mkubwa ambao unasaidia kurahisisha utoaji wa huduma kwa umma kwa kutumia simu za mkononi Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu. Na, na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo. Wow. Wife, bei petroli imeshuka? Eh? Na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government, uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Katika kuhakikisha mifumo ya Tehama inarahisisha utendaji kazi serikalini na wananchi wanapata huduma kwa haraka na kwa gharama nafuu. Serikali ilianzisha programu ya miundombinu ya kikanda Tanzania, yani Regional Communication Infrastructure Program RCIP Tanzania. Mradi huu ni sehemu ya programu kubwa miundombinu ya mawasiliano ya kikanda inayofadhiliwa na benki ya dunia kupitia mpango wa kudhamini miradi ya maendeleo na uchumi mashariki na kusini mwa bara la Afrika. Huku lengo kula programu hiyo ni kuwezesha nchi usika katika kupunguza gharama na kuongeza wigo wa mitandao ya mawasiliano ya kitaifa pamoja na kuboresha na kuongeza uwazi kupitia mifumo ya serikali mtandao. Na katika utekelezaji wa programu ya RCIP Tanzania, Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano na Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora ndio wasimamizi wakuu wa mradi huu. Wakala serikali mtandao ilikuja mwaka 2012 ndio ilipoanza mwaka 2012 na kipindi hiki wakati inaanza ndio kwa kipindi cha mwanzo cha utekelezaji wa mradi huu wa RCIP. Kwa hiyo uwepo wa e-government agents katika miaka mitano ya utekelezaji wa mradi huu wakala wa serikali mtandao imekuwa ina jukumu kubwa kwanza la kutoa ushauri wa, 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 wa tehama katika utekelezaji wa programu hii katika maeneo mbalimbali ya, ya mifumo mbalimbali uh, eneo la pili imekuwa katika utengenezaji wa miongozo mbalimbali mbali ya kusimamia uh, uendeshaji uanzishaji wa mifumo mbalimbali mbali, ni katika eneo la serikali mtandao mifumo mbalimbali imetengenezwa mbali katika kipindi hiki mfumo wa, wa usajili wa vizazi na vifo. Mfumo huu sasa hivi unawezesha uh, vizazi na vifo ni, ni kusajiliwa uh, na vile vile vis, uh, mfumo huu unawezesha upatikanaji wa takwimu za vizazi na vifo kwa uharaka zaidi. Utaratibu ni mzuri na haraka, nimeupenda. Ndani ya siku mbili umejifungua na unapata cheti chako cha mtoto. Zamani ilikuwa ni matatizo, unaweza ukaidiwa baba wiki tatu mwezi 
na unaenda pale unazungushwa afu ile ilikuwa nyingi tofauti na sasa hivi sasa hivi wana chali 1500 zamani mimi nakumbuka mpaka 2020 ilikuwa unatoa kwa kweli utaratibu umekuwa mzuri na umetupa faraja kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata shida kupata vieti tulikuwa tunachukua muda mrefu tunahangaika tunatoka mbali lakini kwa sasa hivi kwa mfano mimi nimekuja hata nusu saa sija maliza nimepata cheti cha mwanangu nimefurahi zaidi mwatengenezea bunge mfumo wa unaitwa police parliament online wanapata taarifa zote za bunge na hasadi zote zile ambazo zimekuwa cleared na bunge kwa mpenzi wangu kwa uh, zikapatikana kwa watu wote pia kuna mfumo tumewatengenezea PCCB uh, takukuru iliweze kuwasaidia katika kukusanya taarifa mbalimbali zinazohusiana na kupambana na rushwa wananchi wameweza kupata huduma hii kwa kuokoa hata maisha yao ambapo katika baadhi ya hospitali zetu muuguzi aliomba uh, rushwa tena ni jambo la kushangaza sana shilingi 500 tu ile aweze kutoa bomba la sindano baada ya yule mama ku, kwa sababu ameshapata taarifa ya kuepo kwa huduma yetu hii ya moja moja tatu alichokifanya akatuma ujumbe na akaeleza yuko wapi na taarifa hii ilipofika tukaiwasisha katika ofisi yetu ambayo inahusika na kwa haraka walienda wakaingilia kati na huduma ilipatikana na hatua zilichukuliwa dhidi ya yule mguuzi mwanzoni wa wananchi walikuwa wanaomba ajira serikalini kwa kuandika barua wana posti kule post office na baadaye kusubiri majibu na kuitwa kwenye interview na nini vitu kama hivyo sasa hivi uh, wananchi au mwanafunzi anapomaliza chuo Uh, ni swala tu la kuingia kwenye mtandao anaingia kwenye mfumo wa ajira na kuweka uh, taaluma yake ambayo anayo CV yake na ni maeneo gani ambayo ni, ni, ni mtaalam na pindi taasisi ya serikali inapotoa au kunapotokea kazi mpya mfumo huu una uwezo wa kufananisha e, wa kumatch taarifa mbalimbali zilizoingizwa na wa, wanao tafuta kazi E, wananchi mbalimbali mbali, na tangazo na kuweza kumtaarifu kwa njia ya simu mwananchi kwamba kuna kazi mpya imetoka ambayo inaendana sana na e, taarifa ulizotaja kuhusu utaalamu wako na kama unapenda kuapply basi unaweza kutumia simu yako ya mkononi na maombi yako yakawekwa kwenye kwenye listi ile kwenye eneo la urasimu nikizungumzia kwa mfano mfumo wetu ule wa recruitment portal tumepunguza urasimu wa hali ya juu sana. Awali tulikuwa tuna watu hadi walete maombi yao. Waingie kwenye kutuma maombi labda waende mm, labda posta atumie kwa EMS you can imagine gharama za EMS ni zaidi ya shilingi elfu kumi. Lakini sisi kwa kutumia poto yetu wananchi tumewapunguzia gharama tayari. Anapotaka kuomba fursa za ajira hahitaji kuwa na chochote kile. Zaidi anaweza akawa tumia simu yake ya kiganjani, akaenda kwenye internet cafe Anaandika tu barua anaiscan anaattach kulingana na kazi alizoomba. Kwa wao wenyewe tumewapunguzia gharama. Sisi kama hapa ndani unapokuwa humuoni mteja wako ambaye anahitaji fursa ya ajira, maana yake hata eneo la rushwa halipo kwa sababu kuna kuwa hakuna ule ukaribu na kwamba tusaidiane kwa namna gani. Kinachotokea pale ni sifa tu kwamba huyu ana sifa tunamchukua kwa sababu yeye anaomba na amekizi vigezo kulingana na mfumo na mahitaji yetu kwa moja kwa moja anapata tovuti kwa serikali tanzania.go.tz ambayo ni kituo kimoja maalum cha kupata taarifa za serikali za taasisi mbalimbali na sheria zote na mabadiliko na gazeti la serikali pia linapatikana uh, mfumo wa pili uh, ni, ni barua wa pepe mfumo wa barua pepe za serikali huu ni mfumo ambao unatumika kwa jamii mawasiliano ya barua pepe kwa taasisi mbalimbali za serikali mpaka sasa tuna taasisi zaidi ya 360 za tumia mfumo huu a uh, umesaidia kurahisisha mawasiliano na serikali kupunguza gharama maana kila taasisi ingeza kununua mfumo wake na pia umerahisisha pia kuhakisha kwamba sawa lazima la usalama wa taarifa za serikali na kwa umeboreshwa tunashirikiana na na IGA katika matumizi ya mifumo ya mawasiliano kama barua pepe tunatumia barua pepe ambazo ni ni za serikali au mifumo ambayo inasimamiwa na IGA moja kwa moja kwa hiyo imeongeza usalama wa taarifa tulizonazo watumishi wetu wanapata mwongozo wa matumizi ya barua pepe ambazo ni za salama zaidi ambazo watu wa nje haziwezi zikavujwa kwa urahisi e, lakini e, 
kubadilishana habari katika taasisi za serikali pia ku, kunazidi kuboreka. Kuna mfumo ambao umetengenezwa ambapo unarahisisha kwanza upatikanaji upatika wa taarifa mbalimbali za mambo ya biashara nchini um, mradi una, una, unaitwa wanaitwa national business portal moja kati ya vitu ambavyo tovuti kuu ya biashara itafanya kwanza ni kuhakikisha kwamba mtu anapata taarifa zote kabla ya kuja hapa kukata lesson na pili kutakuwa na namna ya wewe kuingiza zile taarifa kwenye mtandao kwa hiyo kama unahitajika kuonyesha malipo fulani unaweza ukaingiza kwenye mtandao tunaipongeza wizara kwa kwa, kwa jitihada ya kuhakikisha utaratibu wa kupata leseni unawekwa kwenye mtandao ambao unamrahisishia huyu mtu wa kawaida popote pale alipo awe songea awe awe, awe mwanza awe arusha anaweza ku access na kupata kupata hizo taarifa na aka, akafanya zile taratibu za msingi akiwa yupo huko kwa akija hapa ni kukamilisha na kupata leseni kwa siku hiyo kitu kizuri vile vile kwa sababu pia kama unapata kule Zanzibar inakuwa ni vizuri tu inabidi utoke kule uje huko lakini kama kile kitu kinafanyika pale inakuwa ni urahisi kuna mfumo wa masijara mtandao au e office mfumo huu unatumika kwa ajili ya uh, mwenendo wa mafali ndani ya serikali lakini kimtandao ili kuwezesha kwamba mtu aweze kufanya kazi za kiofisi akiwa kwenye ofisi yoyote ya serikali awe Dar es Salaam awe Dodoma awe Morogoro anaweza kaingia kwenye masijara hiyo ya, ya, ya elektroniki na ka fanya kazi zake kama video kwa ofisi niko yake. Kwa mfano, sasa hii serikali ina ina dhamira ya kuhamia Dodoma. Na kwa njia kawaida, kama tusingekuwa na serikali na ofisi mtandao, ni kwamba ili ofisi moja tuseme ambayo iko Dar es Salaam iweze kafanya kazi na ofisi ya Dodoma, kuna mafile inabidi au barua inabidi ziwe zinatumwa Dodoma. Ili ofisi moja iweze ikabadilishana taarifa na ofisi nyingine ambayo iko Dodoma ili maamuzi yaweze kutolewa na mwananchi aweze kupata ile huduma. Sasa kwa kutumia ofisi mtandao ni kwamba ya, ule mzunguko wa mafaili, mzunguko wa maamuzi ndani ya ofisi unafanywa kwa kutumia mtandao bila mtu kutoka hapa kusafiri kwenda Dodoma na ofisi ya Dodoma ikawasiliana na ofisi ya Dar es Salaam na maamuzi yakatoka mfumo huu sasa utaleta mafanikio makubwa sana kama yafuatayo baadhi yake katika serikali moja kuwa na taarifa sahihi za barua na nyaraka zote zinazoingia katika taasisi alafu pili kupunguza upotevu wa barua na nyaraka zinazoingia la tatu ni kurahisisha mtendaji mkuu wa taasisi kugawa majukumu katika mfumo huu wa zamani mtendaji wa taasisi mkuu alikuwa lazima aje ofisini lakini mtindo mfumo huu sasa anaweza tupali popote kwenye government kwenye hii mtandao wa serikali akaingia akazipata zile barua zilizoingia kwenye preview akagawa majukumu na watu wakaanza kufanya kazi halafu pia watendaji kupata taarifa kwa haraka na kuzishughulikia kwa haraka kingine ni kupunguza matumizi ya karatasi kurahisisha usimamizi na ufuatiliaji wa utendaji kazi wa maafisa katika kutoa huduma kwa wananchi ikiwa na malalamiko naingia kwenye ofisi mtandao tunambaini ya CF nani kafanya nini nani hajafanya nini kwa hiyo kama malamiko tunaelekeza kwake na mtendaji mkuu atakuwa anajua tatizo limeanzia wapi wakala kwa kushirikiana na wizara ya fedha na mipango katika mwaka wa fedha 2017-2018 imekamilisha usanifu na utengenezaji wa mifumo shirikishi wa malipo ya serikali kielektronik yani GPG ili kuboresha uwazi, udhibiti na ushiriki katika ukusanyaji mapato ya serikali. Government e-payment gateway. Mfumo huu ni, ni mfumo unaosimamia na unaosaidia taasisi za serikali kukusanya E, mapato yake. Mfumo huu umeisaidia sana serikali kuwa na visibility ya kuanzia anka la inapotokea, e, the bills, the invoice, e, mwananchi anapokwenda kulipa atalipa tigo pesa, voda pesa, kokota atakapolipa atalipa benki. Serikali ina, inajua na pesa hii itakapoingia kwenye account ya serikali pia serikali ina system sasa ina, ina monitor. Kwa sasa tuna 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 visibility ambayo ni complete kuanzia tunapo sosia hela ya serikali inavyolipwa na inavyoingia 
benki. Kwa hiyo umeleta uwazi na makusanyo yameimarika na huu mfumo tumeshirikiana sana kwa karibu sana na wizara ya fedha. Serikali ilichukua jitihada uh, za makusudi za kuanzisha uh, uh, gateway na hiyo gateway ina, inaunganisha sasa hizi idara mbalimbali. Kwa hiyo unakuwa una uwezo kwa kutumia njia mbalimbali kwa sasa hivi ni njia kubwa ni kwa kutumia simu. Unaweza ukatumia simu yako, ukalipia kiwanja, uh, ukalipia ushuru wa property zako. Unaweza ukalipia hizo fine za barabarani, ukienda kwenye mambo ya mali asili unapotaka license za kuvuna misitu kama wale wanaopaswa mbao wanaweza sasa kulipia license zao kwa kutumia mfumo huu serikali inarahisisha uh, ulipaji kwa njia ya electronic kwa sababu uh, kabla ya, ya mfumo ni kwamba ili taasisi iweze kuanza kukusanya electronic ni kwamba lazima ianze kugalamia kwanza kuunganishwa aiza na benki au na mtandao wa simu. Sasa kuna gharama kubwa sana zilikuwepo hapa. Lakini tayari tayari serikali imeshafanya. Kwa sasa hivi taasisi ili iweze kuanza kukuta, kukusanya electronic ni siku moja au siku mbili taasisi imejiunga. Kila taasisi ikitaka kukusanya electronic ni kwamba lazima na yenyewe iwe na server, iwe na vitendea kazi, lakini sasa hivi serikali tayari imeinvest. Imeinvest kwenye hivi vitendea kazi vipo tayari. Kwa maana sasa hivi tunaita kwamba ni shared resource kwamba wewe unataka kukusanya kuna resources za serikali zipo wewe unatakiwa kutumia na ukweli ni kwamba ni hizi 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 resources ambazo tunaziongelea ni bullets taasisi haitakiwi kulipa kitu chochote serikali tayari imesha invest kwenye 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 hizi equipment pamoja na hizi server kwa hiyo kwa ujumla ni, ni, ni bure kwa hiyo taasisi ikitaka kujiunga tuna tunaiunganisha mara moja na faida nyingine ambayo tuna tume, tume yona ni kwamba ni tunasema kwamba ni gharama lakini katika ukusanyaji kwa hiyo tunapunguza gharama katika ukusanyaji a mwanzoni ni kwamba uki, ukitaka kujiunga ili uweze kukusanya ku, ku, kielektroniki lazima utapitia labda kwa tunawaita wale aiza kama ni benki au kama ni aggregator wanaitwa wale ambao walikuwa wanaunganisha wale walikuwa wanasaidia sana kwamba ili tuweze kukusanya electronic lakini ni kwamba lazima serikali ilikuwa ina, inalipa na average ilikuwa ni kati ya 4 mpaka 5 pa, percent ya yale makusanyo kwa sasa hivi ni kwamba ile gharama imepungua imepungua kwa kiasi kikubwa na ni kwamba serikali tayari yenyewe ndio itakuwa ina, ina diri na ile mikataba kwa mikataba na hao watu wa huduma sasa hivi ni serikali ndio ina, ina diri nao na sio taasisi moja moja Tayari sheria ya fedha ya mwaka 2017 imepitisha kwamba huu ndio mfumo maalum wa kukusanya maduhuri ya serikali. Kwa hiyo kama wewe unataka kukusanya au kama unakusanya ma, 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 maduhuri au fedha ya serikali ni lazima upitie kwenye huu mfumo. Okay. Okay, Sawa. Mradi mwingine ni mradi ni kwa ajili unaitwa una matibabu kwa njia ya mtandao. Uh, mradi huu lengo kubwa ni kusaidia ma, matibabu katika maeneo ambapo hakuna wataalamu wa kutosha. Kama kama unavyoelewa hospitali zetu nyingi sana unakuta wataalamu bingwa wako kwenye hospitali zile kubwa lakini ukienda uh, kwenye hospitali za ndani za, za, za wilaya ni ndani unakuta kuna, kuna, kuna wa, 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 wataalamu bingwa katika kada mbalimbali wanaweza wasiwepo lakini na vile vile tuligundua kwamba kuna kuna hizi rufaa mbalimbali ambazo unakuta um, mgonjwa kutoka uh, hospitali ya wilaya anapatiwa ile rufaa kwenye kwenda hospitali ya mkoa ama hospitali ya rufaa tukaona tuweze kutumia teknolojia ili kuweza kurahisisha katika eneo hilo nchi yetu ni kubwa sana na landscape na topography inazuia wakati mwingine hata huduma kutolewa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa kuna ile sasa tiba masafa ambayo na yenyewe tumeona ni platform nzuri ambapo daktari anakaa sehemu moja, anawasiliana na daktari mwingine aliyeko sehemu ya mbali na katika kufuatilia mazungumzo ya daktari kwa kila anachokipata kutoka kwa mgonjwa na wakati mwingine hata kwa vipimo ambavyo vinafanyika vina real time 
kupitia kwenye mtandao daktari anaweza kasema shida iko mahali fulani mgonjwa huyu anaweza kupewa tiba ya namna hii ikampunguzia adha mgonjwa ya kusafiri bila kujua na umwa nini lakini vile vile kutoa comfort kwa familia ambayo itaendelea kuuguza mgonjwa wao mahali alipopatia ugonjwa ule Dr. Juma and also I send the all information of the patient through the medicine in a written form I will send all the information together with the all investigation and tomorrow morning I will make a call to you Mwanzo nilikuwa tunawapa rufaa wanaenda wagonjwa mwimbiri lakini sasa hivi baada ya ujio wa huu mfumo wa telemedicine basi zile referral cases zote ambazo before nilikuwa nazipeka direct bila kuwasiliana na mwimbiri sasa hivi baada ya ujio wa huu mfumo nimekwabla sijaandika rufaa nimekuwa nikiwasiliana kwanza na madaktari wa mwimbiri madaktari bingwa wa mwimbiri nimekuwa nikiwatumia taarifa za wagonjwa hawa na pia nimekuwa nikiwasiliana nao direct kwa kuwapa taarifa za mgonjwa na wamekuwa wamenipa ushirikiano wa kutosha kuhusu kumtibia kwanza hapa hapa bila kwenda mwimbiri mimi limenikuta na limenigarimu kwa kweli sasa kwa maboresho ya huduma hii hapa ninamshukuru Mungu sana kuunganishwa na wale madaktari bingwa wa mwimbili na kuunganishwa na mahali hapa hospitali ya Rufaa ya Morogoro. Mradi mwingine ni, eh, ni, ni mradi ambao tunauita wa manunuzi kwa njia ya mtandao eh, eh, National e Procurement System. Uh, kumekuwa kuna changamoto sana kwenye kwenye, kwenye, kwenye manunuzi eh, na ukiangalia changamoto kubwa kwanza ilikuwa ni ule ule uwazi, uwazi katika mchakato mzima wa ununuzi nikiwa na maana kwamba uh, tangu umetangaza mpaka unavyokuja kutoa mkataba uh, kumekuwa kuna changamoto ya, ya, ya uwazi kwa hiyo ikaonekana kwamba sasa tutumie teknolojia kwanza katika lengo la kuongeza uwazi ni, ni, ni katika mchakato mzima uh, wa ununuzi la pili kupunguza muda ni kupunguza muda wa ununuzi la tatu upatikanaji wa taarifa kwa sababu kuna muda mwingine unaweza ukao umetangaza tangatangazo kwenye gazeti labda wengine wasilione kwa hiyo imetengenezwa mfumo ambao sasa wafanyabiashara wote watasajiliwa katika mfumo mfumo usika matangazo yote yatakuwa yanapatikana kwenye kwenye mfumo usika na kama mfanyabiashara amejisajili ame, ame ataweza kupata hayo matangazo kupitia hata njia ya ya, ya ya barua pepe au njia simu ya mkononi ikitangazwa tu moja kwa moja ili tangazo analipata hata akiomba ataomba kupitia mfumo mfumo usika kwa hiyo haina haja ya, ya kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine kubeba makabrasha maka, maka mengi sana lakini kupitia mfumo huo anaweza akaweka nyaraka zake na, na, na tathmini ya, ya zabuni zote zile zitafanyika ni, 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 ni kwa njia mfumo majibu yote ile yakitoka yanapatikana ni kwa, ni kwa wote walioomba watatumiwa moja kwa moja kwenye kwenye kwa hiyo namuondoa hata ule mtu usumbufu wa kufuatilia kwamba hivi majibu yangu yametoka na itaondoa kwa kiasi kikubwa swala la rushwa kwa sababu ukishaondoa swala la, la mtu la mtu na mtu ni, ni kuonana ikawa ni mtu anawasiliana na mfumo unaondoa rushwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tuna imani mradi huu na wenyewe unakuja ni kuondoa rushwa kwa kiasi kikubwa sana na kuongeza uwazi katika swala lazima la manunuzi ndani ndani ya nchi yetu. Utekelezaji wa dhana nzima serikali mtandao hauwezi kukamilika bila ya kuwepo miundo mbinu thabiti ya mawasiliano kwa wote. Ambapo Kukaanzishwa mfuko wa mawasiliano kwa wote ulianzishwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sheria ya bunge nambari moja ya mwaka sita kwa lengo la kupeleka na kufanikisha mawasiliano kwa wananchi waishio katika maeneo machache ya mijini na maeneo mengi yaliyo mbali vijijini ambapo hayana mvuto wa kibiashara kwa watu wa huduma ya mawasiliano jukumu na malengo ya mfuko ni kama ifuatavyo Tumeainisha mahitaji ya wananchi kuhakikisha kwamba wanapata aina mbalimbali za mawasiliano. Aina zetu za mawasiliano zimegawanyika katika maeneo makubwa manne ambayo ni kufikisha mitandao ya mawasiliano ya simu ambapo sehemu kubwa tunatekeleza kwa kutumia simu za mkononi. Eneo la pili ni kuunganisha mashule kwenye huduma za internet kuna kuunganisha mahospitali na vile vile kuongeza huduma za utangazaji na eneo la mwisho ni kwenye kupeleka huduma za posta katika maeneo ya vijijini ambao kwa sasa hivi tunashirikiana na mamlaka ya mawasiliano na shirika la posta kuhakikisha kwamba tunafikisha huduma za posta mlangoni vijijini lakini mpaka sasa hivi bado tuna mradi wetu wa awali ambao ni hapa Dar es Salaam 
na tunaendelea kwa kwenye utekelezaji wa mikoa mingine. Mpaka sasa jumla ya kata 443 zimeshafikishwa huduma za mawasiliano ambapo jumla shilingi za kitanzania bilioni tatu zimetumika katika kufikisha huduma hiyo katika maeneo ya vijijini na mijini ambako hakuna mvuto wa kibiashara ambako watu wa huduma wa kawaida hawezi kutoa huduma bila kupewa ruzuku na serikali shughuli zetu ni kama shughuli wezeshi kwa upande wa wakala wa serikali mtandao mpaka sasa hivi mfuko wa mawasiliano umeweza kuongezea kuongeza usikivu upatikanaji wa huduma za mawasiliano kwa zaidi ya watu milioni nne ambao walikuwa hawapati mawasiliano watu hao sasa hivi wakitaka kutumia huduma za serikali mtandao wanaweza kwa sababu sisi tumewawezesha kwa kuwekea miendo mbinu ya mawasiliano tumeongea na na e government ambayo wanatusaidia sasa kutengeneza mfumo ambao huo mfumo utatusaidia kujua kabisa location ya kina mnara ambao umefadhiliwa na serikali Hivi tunaviongea tuna juhudi za moja kwa moja za kufanya uhakiki wa usikivu wa mawasiliano nchi nzima ambapo upande wa serikali mtandao wata, watatoa wataalamu na sisi tutashirikiana tuta pamoja na wataalamu wa Tamisemi ili kuweza kuhakiki mahitaji halisi ya mawasiliano nchi nzima. Wakala ya serikali mtandao yani IGA katika miaka hii mitano ya utekelezaji wake imetoa huduma za ushauri wa kitaalamu kuhusu utekelezaji wa serikali mtandao kwa taasisi za umma 299 na huduma za msaada wa kiufundi 2947 katika maeneo ya uhakiki wa mifumo ya teama tathmini ya usalama utayarishaji wa mpango wa kukabili majanga, utayarishaji wa sera ya tehama, utayarishaji wa mkakati wa tehama, usanifu wa shughuli na tathmini ya miradi ya tehama. Katika mwaka wa fedha 2017-2018, wakala imetoa ushauri wa kitaalamu na msaada wa kiufundi kwenye maeneo ya tehama kwa taasisi 35 na kufanya idadi ya taasisi zilizopewa ushauri kufikia 299 wakati lengo ni taasisi 300 kwenye huduma za ushauri faida kubwa ambayo imepata serikali ni kuokoa gharama kubwa ambazo serikali au fedha nyingi ambazo serikali ingezitumia kama kungekuwa hakuna ushauri mwafaka kwenye miradi ya tehama lakini tukienda katika eneo lingine la kutoa msaada wa kiufundi pale ilipobidi tumeweza kutoa msaada wa kuweza kubuni na kutengeneza mifumo mikubwa ambayo imeweza kusaidia uh, utendaji kazi uh, kurahisika zaidi kwenye taasisi za serikali kwa sasa hivi tunapoanza kufanya hizi kazi lazima tupate kibali kutoka the government kwa ndio wanaoisimamia mifumo yote kwa hiyo ushirikiano wa kwanza ni kupata tunapata maelekezo ya kitaalamu na miongozo mbalimbali lakini vile vile tunapata ushauri wa kitaalamu pale tunapopata matatizo au vikwazo fulani au tunapotaka ku, ku, ku install mfumo mpya katika kila hatua ambayo tunajenga mifumo yetu tunashirikisha serikali mitandao iwe ni katika manunuzi iwe katika kujenga mitan, mifumo yenyewe lazima tuwashirikishe ili tuhakikishe kwamba lengo lililokusudiwa la serikali la kufikisha huduma kwa wananchi kwa urahisi linafikiwa awali tulipoanza jitihada hizi za, za za kutumia huduma mtandao katika kutekeleza majukumu yetu. Tovuti yetu ilikuwa ina, inasomeka www.tanzaniaparks.com. Lakini baada ya kupitia miongozo mbalimbali ambayo ndiyo tunaitumia sasa hivi katika kutoa huduma, ilionekana kwamba sisi kama taasisi ya umma hatuwezi tukatumia mtandao ambao unasimamiwa na taasisi nyingine za nje badala ya kutumia taasisi ya serikali. Tuliwasiliana na wakala wa serikali mtandao na tukabadilisha tovuti yetu na ndio maana sasa hivi nasomeka eh, .go.tz. Mimi ni sema ushirikiano tunaoupata kutoka wakala ni mkubwa. Wakati mwingine unakuta mtandao unasumbua lakini wamekuwa very fast ku respond kila tunapowaambia kwamba tuna tatizo tunapata utatuzi wa haraka na mnapata way forward na kwa hiyo mnaendelea kuboresha huduma na kikubwa mimi ninasema ushirikiano ni mkubwa kwa sababu hakuna siku tuliokoa kwamba leo sasa sijui na shida gani kwa hiyo hatuwezi kufanya kazi once tatizo likigundulika kisha toa taarifa basi linatatuliwa na within some hours 
mnaingia kwenye kazi na mambo yanaendelea kabla ya uwepo wa iga tulikuwa tukalipa fedha nyingi kila mwezi ili kuhakikisha kwamba mtandao wetu ndani atakukuru unafanya kazi lakini baada ya uwepo wa iga gharama hizi kwa kupitia wakala mtandao wameweza kutusaidia tunapata huduma hii kwa nusu ya gharama ambayo tulikuwa tukilipa pale awali kwa ina maana tumeweza kuelekeza fedha hizo kupanua zaidi wigo na kuimarisha mifumo ndani ya taasisi kwa kupata ule unafumu. Namna yote ya manunuzi ya vifaa na mitandao ya tehama inahitaji uhakiki wa serikali mtandao kwa sababu wako watu wanauza software zile ambazo in fact wakati mwingine zimepitwa na wakati au hazina usalama sana au ni za gharama kubwa sana. Au wakati mwingine tunarudufisha mambo kwamba kitu ambacho kimesha patikana kwa mfano kwenye wizara ya fedha ambacho kinaweza kikaongezewa tudirisha ili wizara nyingine zitumie basi kuna kuwa na kukimbizana kila mtu anataka anunue kitu kile kile kwa tunatumia serikali hela za serikali mara kadhaa kununua kitu kile kile hii government inasaidia sasa kurahisisha na kuwaanisha juhudi zetu kuhakikisha kwamba kikinunuliwa kifaa au tukiweza kupata software moja software hiyo ina matumizi kadhaa ndani ya serikali mtu mwingine asiye kanua software hiyo hiyo na kutuingiza gharama kwa sababu serikali bado inahitaji hela nyingi sana Katika kipindi hiki cha utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao ndani ya miaka hii mitano ya utekelezaji wake wakala imetoa programu za mafunzo mbalimbali mbali, ikiwemo usimamizi wa mtandao wa mawasiliano serikalini kwa taasisi 240 mfumo wa barua pepe serikalini kwa taasisi 359 pamoja na utoaji wa huduma mtandao kwa umma kwa taasisi 76 na usimamizi wa tovuti kwa taasisi 411 mafunzo ambayo tunatoa ni aina mbili aina ya kwanza ni washa hizi washa zinahusiana na utoaji wa taarifa mbalimbali kwa wakuu wa taasisi mbalimbali mbali za serikali ili waweze kujua ni mambo gani ya kuzingatia katika utekelezaji wa jitihada za tehamu. Na aina ya pili ni kwa wakuu wa vitengo vya tehama ndani ya taasisi za serikali. Na pia technical personnel chini ya vitengo vya tehama. Hawa tunaongelea tunaongelea kuhusu wa, um, watu wa tehama ICT experts ndani ya taasisi za serikali kuwajengea uwezo jinsi gani wanaweza kusimamia na kutekeleza miradi mbalimbali ya tehama. Wakala wa serikali mtandao imekuwa mstari wa mbele kutoa mafunzo mbalimbali kwanza kwa maafisa habari lakini na watumishi wengine mfano uh, IT lakini wasibu wanaoshughulika na 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 nani na, na, na swala la mifumo kwenye kusanyaji wa mapato lakini hata hivi karibuni wakurugenzi pia wameitwa na tumekuwa tunashiriki wakurugenzi wamepata mafunzo ya human capital management information system ambayo yote ni ya ni kuboresha kwa hiyo mimi naweza kusema ushirikiano huu ni mzuri na uendelee kwa sababu unatujenga na end of the day basi tutafikia lengo la serikali la kuboresha huduma kwa jamii tuna seminar mbalimbali mbali, government wanafanya tunakwenda mwaka juzi waliitisha mkutano mkubwa sana kwa ajili ya senior officers tulifanya mkutano pale Arusha kwa hiyo huwa tunakwenda lakini napotokea issue ambayo yoyote inayohusu masuala ya ya, ya, ya ya mtandao huwa tunashirikiana nayo kwa hiyo tunashirikiana vizuri sana na e government katika masuala ya kutoa taarifa lakini pia e government walitusaidia kutengeneza website za halmashauri kwa hiyo niwashukuru ni sana kwa jambo kubwa zuri ambalo hali mashauri zote sasa hivi zimekuwa na na website tulijaribu sisi kutafuta ingekuwa ni gharama kubwa sana kama kila hali mashauri ingeweza kujitafuta consultant mwenyewe wa kutengeneza hizo lakini kwa msaada wa hii government wametusaidia wametengeneza hali mashauri zote zina website na ambayo ni ya kisasa kabisa website nzuri na kwa gharama nafu. Nia kubwa ni kuhakikisha kwamba taasisi hizo zinaweza kujisimamia zenyewe. Maeneo mbalimbali ambayo tumeyatoa mafunzo ni pamoja na eneo la Uh, mtandao network eneo la usimamizi wa tovuti uh, katika usimamizi wa tovuti tumetoa zaidi kwa watu wa halmashauri ambao wanatutengeneza tovuti zaidi ya mia mbili kwa tumehakikisha kwamba tunawapa uwezo wa kutosha ili waweze kubadilisha taarifa wenyewe kadri ya matukio yanapotokea ndani ya halmashauri zao na pia tumetoa mafunzo ya usalama wa mtandao kwa, kwa watumishi mbalimbali wa umma na usimamizi wa matumizi ya tehama ndani ya taasisi hizo. Tunaona duniani kwamba teknolojia inakuwa kila siku. 
taasisi za serikali pia zimeweza kuwa ni bunifu zaidi baada ya kuelewa ni nini kinachotakiwa kuwa kufanyika na serikali mtandao wameweza kuwa bunifu zaidi kuweza kujua ni njia gani mbadala zinaweza zikatumika katika kuboresha huduma na pia kutoa huduma kwa haraka na kwa urahisi kwa wananchi katika miaka mitano maeneo ambayo tunaweza kujivunia mimi naweza kaagawa katika makundi matano la kwanza ni usimamizi wa matumizi ya tehama ndani ya serikali. Sasa hivi huko una uratibu mzuri zaidi. Tunaweza kuona zaidi kwenye taasisi nyingi nini kinatokea kwa upande wa tehama. Huko nyuma haikuwepo. Eneo la pili ni uanzishwaji wa rasimali shirikishi. Kwamba tumeanzisha rasimali shirikishi au shared resources kwa ajili ya taasisi zote za serikali kutumia kwa pamoja. Huko nyuma tulikuwa na tatizo kwamba kila taasisi inanunua vifaa vyake kwa kutumia hela ya serikali lakini matumizi inawezekana yasifika hata tano lakini tunaanzisha rasimali shirikishi ambapo taasisi zote za serikali zinatakiwa kutumia hapo mpaka kitakavyojaa basi tunanua kingine tena kwa ajili ya sasa kati ya hivyo ni pamoja na hizo um, uh, maeneo ya kuwekeza mfumo uh, data centers uh, government network pamoja na kupata hizi huduma za pamoja za ushauri badala ya kila taasisi kwenda kwa mshauri mwelekezi tofauti basi wanakuja kwetu hapa si tunawapa. Sehemu ya tatu ni uanzishaji wa viwango vya serikali mtandao. Huko nyuma ilikuwa haipo kabisa kulikuwa hakuna kabisa viwango. Kwa hiyo kila taasisi ilikuwa inanunua vifaa ambavyo vina viwango vyake na hiyo imeletea matatizo kwamba baada hapo kubadilishana ubadilishanaji wa taarifa kati ya taasisi na taasisi ulikuwa ni mgumu au ilikuwa haiwezekani kabisa. Lakini baada ya kuanzisha hivi viwango badilishanaji wa taarifa uunganishaji wa mifumo utakuwa ni mrahisi na hivyo basi kuleta urahisi katika utoaji huduma kwa wananchi eneo la nne tumeweza kuwa ku, kuiaminisha serikali kwamba watumishi wa umma wanaweza kufanya kazi muhimu mfano kujenga mifumo ambayo imejengwa na watumishi wa umma huko nyuma ilikuwa haipo na kulikuwa na mawazo kwamba watumishi wa umma hawana uwezo huo lakini tumeweza kubadilisha hiyo katika miaka mitano kuna mifumo inatengenezwa na, 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 na watumishi wa umma na inasimamiwa na watumishi wa umma kwa hiyo gharama kubwa ambazo ili tuzilipe kwa wakandarasi wanatoka nje ya nchi hapo lakini pia tunajenga mazingira ya kushirikiana na sekta binafsi hasa hasa sekta binafsi ya ndani ili tusiwe tunaingia gharama kubwa sana kwa makampuni yanayotoka nje ya nchi kwanza kuna faida mbalimbali ikiwemo mbali, kwanza kuongeza ufanisi kuongeza ufanisi kwa kupunguza pia gharama za utoaji wa huduma katika taasisi mbalimbali za serikali vile vile kuongeza usalama wa taarifa zinazobadilishana kati ya taasisi mbalimbali za serikali pamoja na kurahisisha tuzasa muda ambao unatumika kutoa huduma kwa mwananchi na kuchangia kwa ujumla sasa kwenye ukuaji wa pato la serikali kwa sababu pia ili zinawezesha mwananchi sasa kuweza mwananchi au wafanyabiashara kuweza kulipa malipo mbalimbali ya serikali ni kupitia huduma za mtandao Oya vipi? Mbona umeshika tamu mzee? Ah, safe yangu. Unajua naweza nikaikosa nafasi ya kujiunga chuo kikuu. Japo nimeteuliwa. Sina pesa na hakuna mtu akonikopesha. Yaani nakuwa labda kina masikitiko tu yani. Ah, hivi ushawe kusikia kuhusu mikopo ya elimu ya juu? Ah, haya mshaji wangu usimambo ya kwenda mjini rafiki yangu. Dar es Salaam huko. Mimi nauli sina bwana. Wewe vipi? Si una simu ya mkononi hiyo hapo? Ndio na. Ingia kwenye tovuti kuu ya serikali www.tanzania.go.tz. Kuna sehemu ya nifanyaje kuomba? Hapo utapata kutembelea bodi ya mikopo ya elimu ya juu na utaratibu mzima na mambo mengine yote masharti mengine na kujaza fomu na jinsi ya kupata. Acha bwana. Waka bwana. Ni kweli. Tembelea tovuti kuu ya serikali kwa elimu, maarifa na huduma za haraka mahali popote wakati wowote. Upate taarifa kama vile sheria, sera na hata lile gazeti la serikali ambalo lilikuwa halipatikani sasa linapatikana kwa kupitia tovuti kuu na vile vile anwani za balozi za nje na zilizopo nchini na anwani za taasisi za umma e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama Katika miaka hii mitano ya utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao hapa nchini, wakala imekuwa ikishirikiana na wadau mbalimbali mbali, ili kutekeleza majukumu yake. Ndani ya miaka hii mitano tumefanya kazi na wadau wa maendeleo, the development of partners, um, UNDP, World Bank uh, kwenye maeneo mbalimbali, mbali, makampuni ya watu binafsi, 
e, mengi tumeweza kufanya vitu vingi kwa haraka kwa sababu tuliweza kuelewana lugha ya uharaka na tukaweza kufanya vitu vingi kwa muda ambao sio mrefu sana na utaona kwamba pia makampuni haya yako makampuni ya Watanzania wazawa ambao wanafanya kazi nzuri sana na makampuni ya watu kutoka nje na pia ndani humo tumeweza kujifunza mambo mengi sana ali pia pamoja na serikali tumepata ushirikiano mkubwa sana mkubwa sana kwa muda mrefu sana tumetegemea sana wakandarasi kwenye mambo mengi sana kwa hiyo na ndani ya miaka mitano iliyopita tumeweza kuona kwamba si maeneo yote ambayo tunahitaji kuendelea kuwa tuna utegemezi huo kwa hiyo tunachotaka kiona ndani ya miaka hii mitano ijayo ni kupunguza na pale inapowezekana pale inapowezekana kuondoa kabisa utegemezi wa wakandarasi kwenye kusimamia mifumo hii ya tehama e, hasa ile ambayo inaendesha shughuli muhimu a, za serikali na ndio maana kwamba tunataka tuanze chini kule tafiti ubunifu tuanze kujenga kutokea chini ama utakavyoona tumeanza kukaa na wenzetu wa wizara ya elimu pia kwamba waongeze juhudi sana katika masomo haya ya physics na hisabu kompyuta ni hisabu ili tuendane na haya huu uchumi wa viwanda na nini kuna kitu naita STEM eh? science technology engineering and mathematics aviwezi kuachwa nyuma ndio msingi mkubwa sana wa tehama fursa ya kupata habari ndio msingi wenyewe wa uchumi kama tunavyosema kwa kwa kipindi hiki tulichopo miaka hii tuliopo mtu mwenye uwezo wa kupata taarifa huo ndio msingi mkubwa wa uchumi kwamba hata kama nikitaka kwa fundo kujenga kiwanda kwa fundo tunaongelea serikali nataka kujenga kiwanda cha sukari mkulazi kama hakutakuwa na mawasiliano kuweza kuwasiliana kati aidha na wananchi kati ya kiwanda chenye viongozi wa kiwanda majirani itakuwa ni ngumu kupata taarifa aidha kupatikanaji wa sukari kuna tatizo gani kwa hiyo ni juhudi za serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote kuhakikisha kwamba kila mahali watu wanapata access ya information ya hizo taarifa ambazo kimsingi hizo ndio zitakazosaidia huo uchumi tunaoongelea uchumi wa viwanda na hilo tumekuwa tukilifanya mfano hilo eneo nalo kwambia la mkulazi tayari tuna mradi ambao utatekelezwa na makampuni mawili kampuni ya Vodacom na kampuni ya Halotel kuhakikisha kwamba eneo lile linapata mawasiliano ya uhakika ili kuwezesha shughuli za kiwanda zitakapoanza zisiwe na tatizo lolote linalohusu mawasiliano miundombinu ya tehama kwa sasa hivi ni uchumi mpya unaotumika duniani. Kwamba tulitoka katika uchumi wa kilimo, sasa tuko katika uchumi wa viwanda ambao unaendeshwa na upatikanaji wa tehama. Sasa hivi taarifa ndiyo aina mpya ya kipimo cha uchumi. Kwa tunavyofikia wananchi wengi zaidi wanapokuwa na taarifa mbalimbali wanavyoendesha shughuli zao za kiuchumi zinasaidia sana. Na kwa upande wa serikali hii ya tano imetuwezesha sisi kama mfuko wa mawasiliano kwa wote kwa kuongeza tozo mbalimbali mbali, ili tuweze kupata mapato zaidi ya kuweza kufikia malengo yetu ya kuwafikia wananchi wengi zaidi. Huu uchumi wa viwanda na nchi kwenda kwenye uchumi wa kati. Eh? Uh, role ya tehama kwenye sekta zote ni ki yani tunaweza kusema kwamba ni ni prerequisite ndio building block kubwa kwa hiyo tumejipanga kama nilivyosema kwanza skill wise ki infrastructure lakini pia tayari tumeanza maandalizi ya kuwa na kituo cha utafiti na ubunifu kwa serikali mtandao tutaimarisha pia infrastructure e, miundo mbinu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hayo yote hayo ambayo yanaletwa na mapinduzi ya viwanda e, tehama ndani ya serikali itaweza kuyabeba na ita, yani itaweza kuendana nayo kuratibu kutoa msaada kiufundi mifumo shirikishi ya teha